this is the port irrigation system or you can say park uh, watering system or irrigation system uh, this is the soil moisture sensor uh, this is the soil temperature sensor this is the dht11 temperature and humidity sensor pir sensor for any animal or human detection this is for battery power pack this is battery and this is relay this is pump rain sensor display and buzzer and this is the 4.7k resistance or esp2 to the power 6 hmm let's see the demo we have to connect these power wires here and this is for powering up the node mcu now it is showing offline and when it, it is online it will automatically this showing online or right now it's, it is not showing it is online and it will show the soil temperature soil moisture soil temperature air temperature air humidity or ye motion sensor bypass ke liye aur yahan pe leds hai pump status ke liye now i will remove this sensor soil moisture sensor or creating a dry soil dry soil for a plant now automatically pump start also indication pump indication humidity moisture drop and then we place sensor again inside the port automatically off and right now it is showing 99% as because it pure water no any soil in there this is for soil temperature this is the soil temperature which is and less than 2 or 3 less than uh, environment temperature and this is the humidity this is for pir sensor bypass this display also show the parameters values here right now it is this pir sensor is in bypass mode so when we create a motion but we didn't get any update here now we will on the sensor and when we cut the sensor we will notify here also we get email notification no this is pop up notification and this is the email notification this is the email notification no this is the latest one <coughs> i'll just close let's see the demo again i'm just taking out this to create a dry situation in the port and the relay 
the pump start indication here and the relay on and the pump is buzzing you can say ringing this is all over the internet this is not connected through any cable this system connected to the internet and this is a separate system now i put this back again also we get the dent detection here but right now i didn't config for dent detection notification also we can monitor this data on blink cloud platform we have to config these dashboards separately for web dashboard and the mobile dashboard this is the circuit diagram this is positive this black one is positive this is negative and this is positive positive can't explain <laughs> connect like this it will work aisa dashboard create karne ke liye hame यहाँ पे आना है बैक करके जैसे ब्लिंक खोलेंगे यही स्क्रीन आएगी ये अभी हमारा एक डिवाइस दिखा रहा है इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है ये हमारे डेवलपर मोड में दो टेम्पलेट दिखा रहा है ये हमारा वाला टेम्पलेट है जो उस डिवाइस के अंदर दिख रहा था अभी हम एक और नया क्रिएट करते हैं यहाँ पर क्लिक करना है ये टेम्पलेट करना है टेम्पलेट का कोई भी नाम दे देना है जैसे एस पी डबल सिक्स दे दिया ये टेम्पलेट का नाम है टेम्पलेट क्रिएट हो गया अब हम यहाँ पे हम अपने हिसाब से विजिट्स सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने दो गेज चार गेज लगा रखे थे तो ये गेज सेलेक्ट करते हैं फिर गेज की सेटिंग करो इसमें डाटा स्ट्रीम क्रिएट करनी रहती है डाटा स्ट्रीम क्रिएट करो डाटा स्ट्रीम के लिए इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर क्रिएट न्यू पर भी कर सकते हैं जैसे वी ज़ीरो कर रहे हैं तो वी ज़ीरो एज ए इंटीज़र रखेंगे हम यानी वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे वैल्यूज आएगी और उनकी वैल्यू ज़ीरो टू मैक्स अगर स्विच बना रहे तो ज़ीरो वन करनी है बाकी ज़ीरो टू हंड्रेड और ऐसे एनालॉग वैल्यू है तो बढ़ते हुए ऐसे और उसका नाम दे देना है इसका नाम देते हैं हम टेम्परेचर फिर यहाँ से हम यूनिट वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं सेल्सियस कहाँ पे है सेल्सियस और यहाँ पे डन करेंगे हमारा ये डाटा स्ट्रीम इसमें ऐड हो जाएगी ऐसे ही हम दूसरा विजेट कोई भी ले सकते हैं दूसरा हम गैस ले लिया हमने की भी ऐसे ही सेटिंग है दूसरा हम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं वेब डैशबोर्ड में आएंगे यहाँ पे टेम्पलेट में हमारा जो टेम्पलेट क्रिएट किया है वो यहाँ पे दिख रहा है अभी हमें इसी के अंदर डाटा स्ट्रीम में आके यहाँ पे हम आसानी से डाटा स्ट्रीम क्रिएट कर पाएंगे कुछ पहले से क्रिएट हो चुकी है वो जब हम फ़ोन से क्रिएट करते हैं ना तो क्रिएट हो जाती इन्हीं को एडिट कर लेते हैं ऐसे आ जाएगा सही से दिख नहीं रहा होगा 
तो वही है वो नाम वगैरह देने हैं इसको एडिट मोड में लाना पड़ेगा यहाँ से उसके बाद ही हम इसको एडिट कर पाएंगे हम इनको एडिट करके ह्यूमिडिटी नाम दे ह्यूमिडिटी वर्चुअल पिन वी वन पे इंटीजर ह्यूमिडिटी वन से हंड्रेड तक जाएगी यूनिट हम यहाँ पे परसेंटेज लिख सकते हैं सेव कर लो फिर यहाँ से भी सेव करना पड़ेगा तो सेव हो जाएगा उसके बाद इवेंट इवेंट में हम अला इवेंट नहीं नहीं अभी हमें क्या करना है वेब डैश बोर्ड बताना है पहले तो ये वेब डैश बोर्ड है वो अभी हमने जो फ़ोन में क्रिएट किया है वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा क्योंकि ये वेब डैश बोर्ड अलग है इस फ़ोन का वेब डैश बोर्ड अलग है यहाँ पे क्रिएट करना हो तो यहाँ पे वही एडिट पे क्लिक करो फिर हम यहाँ से क्रिएट करते हैं केवल हमें यहाँ पे डाटा स्ट्रीम क्रिएट करने हो कुछ नहीं है फिर हम फ़ोन पे आ जाएंगे और फ़ोन पे हम हमारे जो ऐसे विजिट और बटन वगैरह जो भी कर रहे थे वही करना है यहाँ पे और उसके बाद हमें ये टेम्पलेट जब सेव हो जाएगा उसको सेव कर लो उसके बाद उसके बाद यहाँ पे आओ वापस जो हमारा मेन स्क्रीन है इस पर यहाँ आके एक नया डिवाइस क्रिएट करना है हमने जो टेम्पलेट बनाया था उसी से नया डिवाइस क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे टेम्पलेट चूज़ करना है तो ये हमने अभी ये क्रिएट किया था तो ये टेम्पलेट चूज़ कर लो डिवाइस का नाम और कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हैं वह क्रिएट करो तो ये डिवाइस क्रिएट हो जाएगा अब यहाँ पे दो डिवाइस दिखाएगा अभी हम इस डिवाइस के अंदर हैं तो यहाँ पे हमें डिवाइस इन्फो में हमें है ना ये डाटा मिल जाएगा जो कॉपी करके यहाँ पे लाना है कोड में कॉपी करके यहाँ पे ये डाटा चेंज करना है और वाईफाई और पासवर्ड चेंज करने हैं और ये सोइल सेंसर के लिए कुछ सेटिंग है मतलब ये सेटिंग चेंज करनी है और कुछ चेंज नहीं करना है बाकी कोड अपलोड करो काम करने लगे दिस इज़ द सीरियल मॉनिटर आउटपुट वी कैन सी द डाटा हियर for this type of pop up we have to we have to create this event this is the template template section and we have to choose our template and select this event and then we have to click on edit and create a event like this event name like i will explain through this i am just clicking and editing this event name and this is the event count which is used in the code which will be used in the code set this to 1 second and click these two and then click here email for email notification and push push notification and enable this as well and then save and we have to use this code 
event code used in Arduino ID here this line is the we have to use this code first then comma and then the pop-up message here this is the old, old format whenever this PR sensor value true if PR sensor value true then blink dot log event call this code and display this message pop-up message 